good morning to all today discuss about accident points or corona discharge ipa accident points paakradhukku munadi namm vande indha formula vande discuss panirukom adhaavadhu charge vande distribution aagura formula sigma 1 r1 equal to sigma 2 r2 appa sigma r equal to constant appa namm vande ange ena paathom appadina சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் அப்போ ரேடியஸ் வந்து மேக்ஸிமம் சார்ஜ் டென்சிட்டி மினிமம் ரேடியஸ் மினிமம்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி மேக்ஸிமம் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இரகுலர் ஷேப்டு சார்ஜடு கண்டக்டர் ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு சார்ஜடு கண்டக்டர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு சார்ஜடு கண்டக்டர் இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சார்ஜடு கண்டக்டர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா அவே ஃப்ரம் தி சார்ஜஸ் அப்போ இது ஃபுல்லாக ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து அவே ஃப்ரம் தி சார்ஜஸ் இப்போ இது வந்து ஒரு இரகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ அதோட சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்போ சார்ஜ் டென்சிட்டி இப்போ இந்த இடத்துல கர்வேச்சர் மேக்ஸிமம் இங்கே கர்வேச்சர் மினிமம் ஆனால் இந்த இடத்துல ரேடியஸ் செக் பண்ணி பார்த்தா ஸ்மாலர் ரேடியஸ் இங்கே வந்து லார்ஜர் ரேடியஸ் அப்போ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு கண்டக்டருக்கு வந்து எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து கர்வேச்சர் மேக்ஸிமாக இருக்கும் சார்ஜ் டென்சிட்டி மேக்ஸிமம் ஆனால் இங்கே ரேடியஸ் வந்து ஸ்மாலர் ரேடியஸ் இப்போ இங்கே வந்து ரேடியஸ் வந்து லார்ஜர் அப்போ கர்வேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து மினிமம் அப்போ சார்ஜ் டென்சிட்டி மினிமம் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பாயிண்டில் தான் கர்வேச்சர் மேக்ஸிமம் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் அப்போ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கிறதுனால அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்போ இதோட இந்த இடத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறப்ப இதோட சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஏர் மாலிகூல்ஸ் ஃபுல்லாக இது வந்து என்ன பண்ணணும் அயனைசைஸ் பண்ணும் அப்போ அயனைசேஷன் ஆகும் அப்போ இதில் ஃபுல்லேனோ இதில் ஃபுல்லாக எலக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ இந்த சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லாக ஏர் இருக்கும் அப்போ ஏரில் இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து அயனைசேஷன் ஆகும் அப்போ அயனைசேஷன் ஆகுறப்ப அந்த ஏரில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இப்போ இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ இதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபுல்லாக இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ரிப்பல் பண்ணுது நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது இப்போ இதோட டோட்டல் சார்ஜ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற சார்ஜ் வேல்யூட இப்போ இதோட டோட்டல் சார்ஜ் வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிறது வச்சு இந்த இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது கரோனா டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந்த சா இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பிள் ஆகுது லீக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஷார்ட் பாயிண்டில் வந்து சார்ஜ் வந்து லீக் ஆச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் அப்போ இந்த இது இந்த இது இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது கரோனா டிஸ்சார்ஜ் நம்ம சொல்லணும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் இப்போ எல்லாம் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைட்னிங் அரெஸ்டர் ஆர் லைட்னிங் கண்டக்டர் லைட்னிங் அரெஸ்டர் லைட்னிங் கண்டக்டர் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பில்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற பில்டிங்லாம் வந்து பார்க்குறப்ப அந்த ரொம்ப லைட்னிங் டைத்தில் அதாவது ரொம்ப இடி மின்னில் அடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து பில்டிங் வந்து எந்த டேமேஜ் ஆகாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஷேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் டாப்பில் வந்து நம்ம வந்து என்ன செட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா லைட்னிங் கண்டக்டர் அல்லது லைட்னிங் அரெஸ்டர் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இந்த லைட்னிங் கண்டக்டர் லைட்னிங் அரெஸ்டர் டிவைஸ் இது வந்து ஒரு டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற பில்டிங் ஃபுல்லாக வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக அந்த மேலப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக 
எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து அது ஷேப்பாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி லைட்னிங் அரைஸ்டர் லைட்னிங் கண்டக்டர் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது இது வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காப்பர் ராட் ஃபுல்லாக ஒரு காப்பர் ராட் எடுத்துக்குவாங்க அப்போ அந்த காப்பர் ராடோட அப்பர் சைடு வந்து அப்பரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஷார்ப் ஸ்பைக் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஷார்ப் ஸ்பைக் மாதிரி அல்லது ஷார்ப் நீடில் இந்த மாதிரி அப்பர் சைடு வந்து பார்த்தோம் இந்த காப்பர் ராடோட அப்பர் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா நீடில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ப்பாக நீடில் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதோட லோயர் எண்டு வந்து பார்த்தோம்னா இது அப்பர் எண்டில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க லோயர் எண்டில் வந்து காப்பர் பிளேட் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த காப்பர் பிளேட் வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப தெரியாது ஏன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப டீப்பாக அதில் எர்த்தில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோ எர்த்தில் ஃபுல்லாக வந்து வச்சு அதில் ஃபுல்லாக மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த காப்பர் பிளேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்க்குறப்ப தெரியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக வந்து அதில் வந்து அந்த கிரவுண்டில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதில் பில்டிங்கில் வந்து இந்த இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ராடு அப்போ அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ப் ஸ்பைக் ஃபுல்லாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ இந்த காப்பர் ராட் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இந்த பில்டிங்கில் வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது கிரவுண்டில் ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே வந்து கண்டக்டிங் ராட் அதாவது இந்த காப்பர் பிளேட் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க இதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர் அல்லது லைட்னிங் கண்டக்டர் இப்போ இது இதோட ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நடக்குது அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற க்ளோடு வந்து அந்த பில்டிங்கில் வந்து க்ராஸ் ஆகிறப்ப அப்போ வந்து த நெகட்டிவ் சார்ஜ் க்ளோட் எபவ் தி பில்டிங் க்ராஸ் எபவ் தி பில்டிங் அப்போ இதுக்கு மேலே வந்து க்ராஸ் ஆகிறப்ப இந்த க்ளோடில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது உடனே நம்ம வந்து இங்கே வந்து இந்த காப்பர் ராடோட அப்பர் சைடு வந்து நம்ம என்ன செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப் ஸ்பைக் வந்து இருக்குது அப்போ அங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா உடனே அதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இன்ட்ரியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இந்த ஸ்பைக்கில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகிறப்ப இதில் சரோ இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஏர் மாலிக்குல்ஸ் ஃபுல்லாக அயனைசேஷ் ஆகும் அப்போ அயனைசேஷன் ஆகிறப்ப அந்த ஏர் மாலிக்குல்ஸில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஏர் மாலிக்குல்ஸில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கிறப்ப இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இங்கே சொல்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆகுனா ரிப்பல் பண்ணும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த ஏர் மாலிக்குல்ஸில் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ளவுடில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக நீட்லைஸ் பண்ணிடும் அதாவது இந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் வந்து நீட்லைஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் அப்போ ஏரில் இருக்கிற நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக காப்பர் ராட்லேருந்து எங்கே போயிடணும் கிரவுண்டுக்கு வந்து போயிடும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபிளில் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆக்சனட் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பில்டிங் மேலே வந்து அந்த க்ளவுட் க்ளவுட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் க்ளவுட் வந்து க்ராஸ் ஆகிறப்ப உடனே அந்த ஸ்பைக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அதில் இங்கே எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லீக் ஆச்சோ அதே ப்ராசஸ் வந்து இங்கே நடக்கிறப்ப அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இந்த நெகட்டிவும் நம்மளுக்கு வந்து நீட்லைஸ் ஆகும் அப்போ நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக அந்த ஏரில் இருக்கிற நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக கிரவுண்டுக்கு போயிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக என்ன நடக்குதுன்னா லைட்னிங் கண்டக்டர் வந்து பார்க்குறப்ப அந்த இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாது நம்ம அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அந்த லைட்னிங் நடக்கிறப்ப அந்த இதை ஸ்டாப் பண்ணல அதோட டைரக்ஷன் தான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறது டைரக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நீட்லைஸ் பண்ணி டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பில்டிங்கில் வந்து நம்ம பில்டிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஷேஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து லைட்னிங் அரெஸ்டர் லைட்னிங் கண்டக்டரில் வந்து நடக்கிற மெத்தடு ஓகே இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அது வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபல் எங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது வாண்டிக்ராஃப் ஜென்ரேட்டர் வாண்டிக்ராஃப் ஜென்ர
பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இதோட பிரின்ஸிபல் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா பிரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எப்படி வந்து சார்ஜ் வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இங்கே பார்க்கணும் இப்போ அப்படி பார்க்குறப்ப இதோட பிரின்ஸிபல் என்ன பிரின்ஸிபல் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அந்த ஷார்ப் ஸ்பைக்லேருந்து சார்ஜ் வந்து லீக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இதே வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் அப்படின்னாலே வித்தவுட் கான்டெக்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஆஃப் தி அனதர் சார்ஜஸ் அதாவது ஒரு இது கான் எந்த கான்டெக்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் பாயிண்ட்ஸை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ இங்கே வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டருடைய பிரின்ஸிபல் சொல்லிட்டோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டெக்ஷன் ஆக்சிடென்ட் அட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னன்னு பார்ப்போம் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் அப்போ ஏதாவது ஒரு பில்லர் மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணுவாங்க அப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து எதுவுமே இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அப்போ இந்த மாதிரி இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் எடுத்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக கிரவுண்டோட செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இப்போ இது வந்து எங்கே செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பில்லரோட இந்த டாப்பில் வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் பில்லர் வந்து ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இந்த பில்லரில் வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு புள்ளிஸ் டூ புள்ளிஸ் ஒன்று வந்து பி இன்னொன்று வந்து சி அப்போ புள்ளிஸ் பி பி வந்து இந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டரோட இன்சைடில் செட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து புள்ளி சி வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டரோட இங்கே வந்து இந்த பாட்டத்தில் வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி அந்த ரெண்டு புள்ளிஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெல்ட் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பெல்ட்டு இந்த பெல்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தி ரப்பர் ரப்பர் அல்லது எனி ஒன் ஆஃப் தி இன்சுலேட்டிங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ இந்த பி சி இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் இன்சுலேட்டிங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இவங்க ஒரு ரப்பர் பெல்ட் எடுத்து ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் டூ கோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்போ ஒன் இஸ் டி அனதர் ஒன் இ அப்போ இங்கே வந்து டி கோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்போ இந்த கண்டக்டர் வந்து எதுக்கு நியராக இருக்கணும் இந்த சி புள்ளிக்கு நியராக ஹோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் டி அடுத்தது வந்து ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டருக்கு இன்சைடில் பி புள்ளிக்கு நியராக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் ஏ இருக்குது இந்த மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த டி ஹோம் டி எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பேட்ரி எவ்வளோ வோல்ட் எவ்வளோ பொடென்சியல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் டென் பவர் ஃபோர் வோல்ட் பாசிட்டிவ் பொடென்சியல் இந்த கோம் டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த பேட்ரியோட நெகட்டிவ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ரௌண்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுலேயும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக இது இந்த புள்ளிஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ இது ஃபுல்லாக எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து கொடுக்கல ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து புள்ளி சி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டரோடு இருக்கும் அப்போ மோட்ரு நம்ம ஆன் பண்ணுறப்ப மோட்ரு வந்து ரன் ஆக ரன் ஆக அந்த பெல்ட் வந்து ஃபுல்லாக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து ரெடியாக செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மோட்ரு ஆன் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பெல்ட் வந்து ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ
இருக்கணும் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்கம்லேட் ஆகும் அப்போ டீல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ இங்கே பெல்ட் இருக்குது இங்கே வந்து கோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் டி அப்போ இந்த கேப் பிட்வீன் கேப் இதில் வந்து ஏர் அப்போ இந்த ஏரில் ஃபுல்லாக வந்து இங்கே பெல்ட்டு இதில் வந்து கோம் கண்டக்ட் கோம் சேஃப் கண்டக்டர் இப்போ ஏர் அப்போ ஏர் மாலிகூல்ஸ் ஃபுல்லாக இதுக்கு நியராக இருக்கிறப்ப இந்த ஏர் ஃபுல்லாக அயனைசேஷன் ஆகும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து அங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஷார்ப்பு ஸ்பைக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்போ இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த டீல் டி கண்டக்டரில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஏரில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிப்பில் பண்ணும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பில் ஆகிறப்ப எங்கே அந்த சார்ஜ் ஃபுல்லாக எங்கே போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் பெல்ட்டில் போய் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும் அப்போ பெல்ட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிறப்ப இப்போ இங்கேருந்து பெல்ட்டு கண்டினியூஸ்னால் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக பெல்ட்டோடு சேர்ந்து போயிட்டே இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு நியராக இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றப்ப உடனே இந்த ஏ கண்டக்டர் அப்போ கோம் சேஃப் ஆஃப் கண்டக்டர் ஏயில் வந்து என்ன சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஒரு சைடு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதோட சர்ஃபேஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னா காலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் ஏன்னா அந்த காலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் வந்து சார்ஜை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அப்போ அதனால் இங்கே இருக்க இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு எண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த சர்ஃபேஸ் போயிடும் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே இருக்கும் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபல் வந்து நம்மளுக்கு நடந்திருக்குன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கு நீராக வரப்போ உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகுது அப்போ கான்டாக்ட் இல்லாமல் சார்ஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து நடந்திருக்கு அப்போ இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டரில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுச்சு அப்போ நெகட்டிவ் இந்த இந்த பெல்ட்டில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேருந்து பெல்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த பெல்ட்டோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து யார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ அங்கேயும் வந்து ஏர் மாலிகூல்ஸ் ஃபுல்லாக அயனைசேஷன் ஆகும் அப்போ ஏர் மாலிகூல்ஸில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் யாரை வந்து நீட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பெல்ட்டில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து நீட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ப்ரின்ஸிபல் நடக்குதுன்னா கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அல்லது ஆக்சிடென்ட் அட்டிய பாயிண்ட்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும் இப்போ த பெல்ட் இஸ் டிசைன்ஸ் அப்போ பெல்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கீழே வர்றப்ப அந்த இடத்துல வந்து அன்சார்ஜ்டு இங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து போகிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பெல்ட்டோட சேர்ந்து போகும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து கீ திரும்ப ரிட்டன் வர்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா சார்ஜ் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அங்கேயே ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நீட்லைஸ் ஆகிடுச்சு திரும்ப அதே சேம் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து பெல்ட் வந்து ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ இங்கே வருது திரும்ப அதே சேம் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஏர் மாலிகூல்ஸோட அயனைசேஷன் ஆகிறப்ப அப்போ இதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே என்ன பண்ணால் ஏரில் இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பெல்ட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இதில் வந்து போயிட்டே இருக்கும் திரும்ப எலக்ட்ரோஸ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ப்ரின்ஸிபல் நடந்துச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட் அட்டிய பாயிண்ட்ஸ் அப்போ திரும்ப இங்கே அப்போ ஆக்சிடென்ட் அட்டிய பாயிண்ட்ஸ் நடந்துச்சு அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் நடக்குது அப்போ திரும்ப சார்ஜ் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகு ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஃபுல்லாக அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸோட நெகட்டிவோட நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நீட்லைஸ் ஆகுது திரும்ப த பெல்ட் இஸ் டிசைன்ஸ் அப்போ வந்து பெல்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அன்சார்ஜ்டு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப சார்ஜ் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்
லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ லீக் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம சார்ஜ் வந்து அந்த இடத்துல ஆக்சிலேட் பண்ண ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அப்போ இதை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது சார்ஜ் லீக் ஆகாமல் நம்ம பார்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்து ஒரு கேஸ் ஃபில் பண்ண ஒரு ஸ்டீல் சாம்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டீல் சாம்பர் அப்போ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா லீக் ஆகாது அப்போ இந்த மாதிரி வாண்டி கிராஃப்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எதை ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சிலேட் பண்ண பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டெகிரேஷன் அப்போ நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டெகிரேஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பம்ப் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து பம்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல்ஸ் வந்து ஏதாவது பாசிட்டிவ் சில இடத்துல நெகட்டிவ் பார்ட்டிக்கல்ஸ் சில இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டெகிரேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலேட் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த மாதிரி சார்ஜை வந்து நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாசிட்டிவ் பார்ட்டிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரோ நம்ம நிறையா படிச்சுருக்கோம் இப்போ ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சார்ஜ் ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் அப்போ அந்த மாதிரி சார்ஜ் ஃபுல்லாக ஆக்சிலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக நான் பேச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நான் பேச்சுக்கோங்க இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏர் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏர் அப்போ டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஏரில் ஃபுல்லாக வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஏன்னா மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அடுத்தது வந்து சப்போஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ கவுலோ ஸ்பியர் இன் த வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கால்குலேட் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட்டட் பை திஸ் வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இப்போ மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏர் இருக்குல்லையே அது வந்து அதோடய எலக்ட்ரிக் ஃபீல் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வந்து எப்படின்னா அந்த ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டரோடைய சர்பேஸோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ இந்த இவ்வளோ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பை இல்ல நாட் கியூ பை ஆர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர்ட் வந்து ஒன் பை ஆர் அதாவது கியூ பை ஆர் ஒன் பை ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது வந்து இவங்க வந்து யாருடைய ஃபார்ம்லானா பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்ம்லா ஈஸ் ஈக்குவல் டு இவங்களுக்கு பதிலாக வி ஆர்ஸ்லாம் இருக்கு அப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லா ரீ அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆர் இப்போ இவங்க கொடுத்தது வந்து மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க கொடுத்த அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் மேக்ஸிமம் அதாவது டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏர் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ இங்கே வி மேக்ஸிமம் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸிமம் ஆர் அப்போ இங்கே த்ரீ இப்போ மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பவர் சிக்ஸ் வோல்ட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ வாண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர்னா என்னான்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி